mister, segunda semana en el club y segunda final. ¿Cómo la afronta y cómo ha sido la semana? Igual que la primera, con muy buenas sensaciones. Eh, es verdad que con un estado de ánimo muy diferente, porque al ganar el otro día la gente está mucho más contenta, más alegre. Pero en cuanto a semana de trabajo, con la misma intensidad, con la misma gana y con la misma ilusión, ¿no? porque eso es lo que me transmite el equipo. Y bueno, y como bien dices tú, pues bueno, un partido, como digo yo, próxima estación Real Madrid-Castilla, dificilísimo, un equipo que, que tiene jugadores escogidos con, con muchísima calidad y que seguramente por los chavales nos lo, poda, nos lo va a poner muy difícil y que bueno, hay que competirlo mucho, hay que tener mucho cuidado porque tiene al jugador a nivel individual con mucha capacidad de desequilibrio, jugadores con, con talento y bueno, y seguramente va a ser un partido de poder a poder. Y bueno, nosotros vamos con la idea de que solo nos vale ganar y tenemos que ir con esa, con esa, esa ilusión y esas ganas de, de hacer un partido de principio a fin, como el otro ya lo hicimos aquí, en cuanto a intensidad, en cuanto a no tener ningún minuto de, de relajación, porque, porque el Castilla es un equipo que en ese aspecto, con la velocidad que tiene, te pueden penalizar. Por lo tanto, tenemos que afrontarlo de 0 al 90 o 0 al 93 con una intensidad muy alta y y muy metido. Por lo demás, pues, bueno, si ese fue la brada, como bien dije antes, tenemos capacidad de recursos como para ganar a cualquier rival. Mister, segunda final, decías en la presentación que querías un equipo dominador, no sé si por el hecho de ser fuera de casa quieres cambiar algo o seguir introduciendo aspectos tácticos en el equipo. Mm, nosotros vamos a seguir con nuestra línea, es decir, yo creo que es, mm, se dice que cuando juegues fuera pues que, mm, tienes que resguardarte un poquito más, yo creo que que ahora mismo tiene, tiene que jugar fuera igual que lo tienes que hacer en casa, tenemos que ganar y tenemos que ser un equipo atrevido, valiente e ir al, al campo del, del Real Madrid-Castilla con, con esas con esa ganas de, de, de ir por el partido de principio ¿no? luego ya, ya entramos en fase del partido donde, donde tenemos que saber interpretar porque hay muchas cosas en función de cómo pueda ir el resultado pero de inicio tenemos que ir allí a, a ir arriba y a ser un, valiente, un equipo muy valiente y muy atrevido, igual que el que nos vamos a encontrar, por lo tanto por eso he dicho que creo que va a ser un, un, un partido de poder a poder y, y bueno, y yo creo que también el Castilla aún no tiene su temporada hecha. El Castilla creo que aún le falta algún partido para estar salvado matemáticamente y, y me imagino que, que lo estarán mentalizando para conseguirlo cuanto antes. Por lo tanto, nos vamos a encontrar un equipo que va a salir muy intenso y bueno, y como he dicho antes también, el Fue Labrada es un plus de motivación para los rivales porque al final saben que... Que, que va un buen equipo y que el futbolista de equipo contrario quiere, quiere estar bien, un buen escaparate y, bueno, y como le digo también a los chavales, nosotros tenemos que afrontar los partidos a 200, si no cualquier rival te gana. ¿Viste que Castilla te espera? Porque hemos visto durante toda la temporada que es un equipo muy irregular, ¿no? Este, este equipo de Solari. Hombre, está claro que cuando es un equipo tan joven pues tiene estas cosas, pero lo que sí está claro es que, que es un equipo súper talentoso, con mucha calidad, con una capacidad de dominar registros importantes. Y, y bueno, y que y me imagino pues, que serán fieles a su estilo, a tener balón, a hacer pues, en larga, cuando tengan que imprimir velocidad lo van a hacer porque tienen jugadores veloces, jugadores que tienen por fuera con una capacidad de sacar centros peligrosos. Y bueno, un equipo que, que si se siente cómodo pues te puede complicar la vida. Si nosotros somos capaces de ser tan intensos como hicimos el otro día, un equipo sólido, compacto, pues evidentemente creo que en ese aspecto tenemos que, 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 que ser mejores que ellos ¿no? y al final pues ese tipo de equipos es, es lo que es lo que suele decir muchas veces el filial tiene el día y no sabes cómo cogerlo y otras veces pues bueno pues, pues les cuesta meterse y en teoría pues puede ser un partido más asequible ¿no? pero como te he dicho antes tienen una opción y un resultado que sacar para estar tranquilo y me imagino que lo van a querer conseguir cuanto antes y eso es lo que creo que es lo que me voy a encontrar en lo demás pues yo creo que va a ser un partido muy abierto y bueno, ellos con sus armas, nosotros con nuestras armas, los dos vamos a querer tener iniciativa. El partido puede ser bonito y, y atrevido. Bueno, nosotros vamos a estar también respaldados con nuestra gente que, que va bastante aficionado, que eso para nosotros es importante. Y, y bueno, y ahora mismo no hay ningún tipo de excusa porque el futbolista tiene la cabeza. O sea, subió la persiana, como dije el otro día, y ahora hemos visto claridad y, y tenemos que afrontar esos partidos para, para consolidarnos también. No el primer puesto, que eso yo no quiero pensar ahora, sino consolidarnos ese, ese playoff y a partir de ahí, pues intentar quedar lo más alto posible.
Mister, ¿tienes ya toda plantilla a tu disposición o hay alguna baja para él? Sí, bueno, en principio hay algunos que tienen una pequeña molesta, pero vamos, ya mañana yo creo que no va a haber ningún tipo de problema y seguramente estarán todos disponibles. Bueno, como siempre digo, es lo que quiero, comerme el coco para, para, para decidir y acertar. No quiero tener lesionados porque yo soy otro entrenador que quiero tener siempre mis jugadores disponibles porque eso te, te hace que, que la plantilla tenga mucha más competitividad y, bueno, y a mí me pagan para... para Tomar esa decisión, esa decisión, y me gusta tomar esa decisión teniendo a todos los jugadores disponibles, ¿no? Sí, mister, que me vas a decir que no, pero, pero imagino que tendremos un, un ojo pendiente, ¿no? De esos partidos que tienen tanto el Depor Fabril, que además juega un derby contra el Celta B, y luego el Rayo Majadahonda, que recibe el Toledo. Es importante, ¿no? Que, que no consigan ganar. Sí, evidentemente, está claro. Mm, sí, bueno, yo ya lo dije el primer día, me centro en mi equipo y, y no quiero que nos desgastemos un minuto mirando a los demás. Cuando termine el partido, pues oye, se han dado los resultados, en este caso si eran antes, pues mucho mejor. Pero de nada te vale si tú no lo consigues tu partido, no consigues tu partido. Por lo tanto, yo ya lo digo a los chavales del lunes, analizamos al rival, nos olvidamos ya y nos centramos en nosotros mismos. A partir de ahí, pues si se da, pues mucho más fácil para conseguir el objetivo cuanto antes, ¿no? Hablabas de la afición, aquí el otro día apretaron mucho, eh, allí van a viajar en torno a 100 personas. Eh, ¿Qué mensaje le quiere dar y le quiere dar el equipo antes del de partido? Pues la misma que di en nuestro campo. Tenemos que ir allí, nos van a apoyar gente y la gente tiene que estar orgullosa de su equipo. Y, y bueno, luego es un el fútbol, un deporte, se pueden dar cualquier resultado, pero que la gente que ya se desplaza y, y hace el esfuerzo de ir a vernos, pues nosotros tenemos que dejarnos el alma y, y todo en el campo para que por lo menos eh, salgan contentos. ¿no? Luego puede pasar cualquier cosa en cuanto a resultados, ¿no? pero en actitud, en entrega, en en competir, ese, eso siempre lo tenemos que tener donde vayamos. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias.